சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நேற்றைய தினம் நாம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசணும் அதாவது நாம் வழிபாடுகளும் பூஜைகளும் விரதங்களும் மட்டும் கடைபிடிச்சா பற்றாது சுய ஒழுக்கம் நம்மளே நாமளே திருத்திக்கணும் நம்ம மனசை நாம் மாற்றிக்கணும் எதற்காகவும் யார்கிட்டையும் நடிக்கக்கூடாது இப்படி நாம் சில விஷயங்கள் பற்றி பார்த்தோம் பேசினோம் அந்த வகையில் நம்மை செம்மைப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்மை செம்மைப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னும் பொழுது நாலு பேர்கிட்ட நாகரிகமாக பேசுகிறது மட்டும் இல்லாமல் நாகரிகமாக பழகிறது மட்டும் இல்லாமல் அடிப்படையில் நாம் இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் எந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் விடிவெள்ளி அதாவது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தீங்க விடிவெள்ளியை பற்றி சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு நீங்கள் இந்த விடிவெள்ளியை பற்றி நான் பாட்டுங்க எடுத்தோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போகணும் அப்படின்றது இல்லாமல் இந்த விடிவெள்ளியின் முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இந்த விடிவெள்ளியை நாம் முதல்ல பார்க்கணும் இதை பார்த்தா தான் நாம் இதனுடைய பலன்கள் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சு அனுபவிக்க முடியும் அந்த வகையில் நீங்கள் எனக்காக ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் இது எனக்காகன்றதை விட உங்களுக்காகவே நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய குடும்ப நலனுக்காகவே வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இந்த விடிவெள்ளி அப்படிங்கிறது காலையில் அதாவது மூன்று மணிக்கு நமக்கு விடியல் தோன்றுறது இல்லையா விடியல் அப்படின்றது விடிய ஆரம்பிக்குது இல்லையா அந்த காலை நேரம் இந்த சூரிய உதயத்திற்கு முன்னாடியே மூன்று மணி அளவிலேயே இந்த விடிவெள்ளி அப்படிங்கிறது வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த விடிவெள்ளியை நாம் அந்தி வெள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அந்தி வெள்ளின்ற பெயர் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலை சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு மேற்கு வானத்தில் இது தோன்றுவதால் இதற்கு அந்தி வெள்ளி அப்படின்னு பெயர் இது நட்சத்திரம் கிடையாது இது ஒரு கோள் என்னம்மா நட்சத்திரம் இல்லை கோல்னு சொல்லிட்டீங்க பிளானட்டா இது என்னம்மா குழப்பிடிங்க அதாவதுங்க இது வந்து நட்சத்திரம் கிடையாது இது மின்னுவதால் இதை நாம் நட்சத்திரம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது நட்சத்திரம் கிடையாது இது சூரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு கோள் இதற்கு ஆங்கிலத்தில் வீனஸ் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் இந்த வீனஸ் பிளானட் அதாவது இந்த கோளை இந்த ஆங்கிலேயர்கள் நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த இந்த அயல் நாட்டினர் கூட இதை வந்து மார்னிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இது நட்சத்திரம் கிடையாது கோள் அப்படின்றத அழகாக சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இந்த அந்தி வெள்ளியையும் விடிவெள்ளியையும் பார்த்த பிறகு தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றதையே வழிநடத்திட்டு வந்தாங்க அதாவது அந்தி வெள்ளியை பார்த்த பிறகு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்றத செஞ்சாங்க அதே மாதிரி விடிவெள்ளியை பார்த்த பிறகு என்னென்ன விஷயம் செய்யணும் அப்படின்றதையும் அவங்க தான் செஞ்சாங்க இப்படி நாமும் கூட நம்மளுடைய முன்னோர்கள் காட்டிய பாதையில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டோமேயானால் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை நாம் வாழ முடியும் அந்த வகையில் இந்த அந்தி வெள்ளி மற்றும் விடிவெள்ளி இதனுடைய பலன்கள் என்ன அப்படின்றத அடுத்து வர பதிவுகளில் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் நாளைக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த பதிவு உங்களை வந்து சேர்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காலத்தாமதம் கூட ஆகலாம் அதனால் இந்த பதிவை கேட்ட பிறகு நாளைக்கு நீங்கள் இதை செய்யுங்க அதாவது மாலை சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு மேற்கு வானத்தில் இந்த அந்தி வெள்ளி அப்படின்றத பாருங்கள் அழகாக சின்னதாக மூக்குத்தி போல் தக 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 தகன்னு மின்னும் அதே மாதிரி அதிகாலை சூரிய உதயத்திற்கு முன்னாடி ஒரு மூன்று மணி அளவிலிருந்தே இந்த விடிவெள்ளி அப்படிங்கிறது கிழக்கு திசையில் கீழ்வானத்தில் இது முளைக்க ஆரம்பித்து விடும் இந்த விடிவெள்ளி அப்படின்றதும் கூட அழகாக சின்னதாக மூக்குத்தி மாதிரி தக 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 தகன்னு மின்னும் சரிங்களா இந்த அந்தி வெள்ளியையும் பாருங்கள் விடிவெள்ளியையும் பாருங்கள் அந்த அந்தி வெள்ளி விடிவெள்ளி இரண்டும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க இதனுடைய அலாதியான பலன்கள் என்ன இந்த அந்தி வெள்ளியை நாம் ஏன் பார்க்கணும் விடிவெள்ளியையே ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த பதிவுகளை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா நாம் இப்போ செய்யக்கூடியது செய்ய வேண்டியது முதல்ல அந்தி வெள்ளியை பார்க்கணும் பிறகு விடிவெள்ளியை பார்க்கணும் சரிங்களா எல்லாம் தயாராகிட்டிங்களா சரிங்க ஏம்மா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இதை பற்றி ஒரு பதிவு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்களை இந்த நேரத்துக்கு எழுந்து பாருங்கள் அந்த நேரத்துக்கு எழுந்து பாருங்கன்னு சொல்கிறீங்களே இதெல்லாம் நியாயமாக இருக்குதாம்மா ஏதோ சாயந்தரம் சொல்கிறீங்களா ஒரு மாலை நேரத்தில் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு வானத்தை பார்க்க சொல்கிறீங்க சரி பார்க்கலாம் இதுவே காலையில் விடிவெள்ளியை பார்க்குறதுக்கு மூணு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே இது என்னம்மா நியாயம் அப்படின்னு கேட்க தோணுதுங்களா என்னங்க பண்ணுறது 
இந்த விடிவெள்ளி அப்படின்றது அந்த நேரத்துக்கு தான் வானத்தில் வரக்கூடிய ஒரு கோள் அதை நாம் அந்த நேரத்துக்கு போய் பார்க்கும்போது தான் அதனுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இதனுடைய சிறப்புகள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இந்த விடிவெள்ளியை பற்றி நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்களா அதனால் இந்த விடிவெள்ளியை பார்த்து நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை சிறப்பான வாழ்க்கையை நாம் வாழணும் இல்லைங்களா அதனால் நம்மளுடைய தூக்கத்தை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி இந்த விடிவெள்ளியை பார்க்குறது தப்பில்லை அப்படின்றது தான் எனக்கு தோணுது சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான தகவலாக இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்